ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கோர்த்தமிழா இந்த வீடியோவில் நாம் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டூட்டோரியலோட அஞ்சாவது சாப்டரை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் இந்த வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்க்கு எப்படி நாம் கதைக்கிறதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது வரைக்கும் நாம் அப்லோட் பண்ண நாலு வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் பாருங்கள் அண்ட் நம்மளுடைய கோடிங் அதாவது இதில் பண்ணியிருக்க கோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய சைட்டோடைய லிங்க் இருக்குது அதில் நீங்கள் போய் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது மட்டும் கிடையாது ஜிட் ஹப் பேஜுடைய லிங்க்கும் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க கோட்ஸை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓகே காய்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஷவுட் அவுட்டு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்கிட்ட ப்ரோக்ராமிங் டவுட்ஸு அப்புறம் என்னுடைய ப்ரோ ப்ரோக்ராமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீ நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் டிஸ்கோட்டில் ஆன்லைனில் இருப்பேன் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் என்னோடய கண்டெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்னுடைய டிஸ்கோட் சர்வருடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் போயிட்டு நீங்கள் என்னுடைய என்னோடய டவுட்ஸை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் அதில் பைத்தன் அப்புறம் சேட் அண்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து பைத்தன் பற்றி டவுட் கேட்குறதுக்கு இடம் இருக்கும் அண்ட் சேட் பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்கும் அண்ட் அதர் டெக் விஷயங்களை கேட்குறதுக்கான இடம் இருக்கும் ஸோ அது அந்த மாதிரி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து உங்களுக்கு தேவையான டவுட்ஸை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கும் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் கொடுக்க முடியும் ஓகே காய்ஸ் இப்போ நாம் நேரடியாக கோடுகளுக்கு போகலாம் நம்மளுடைய விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட்டில் தான் நம்ம வளமே கோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கோட்டிட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவுமே நல்ல ஓகே நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே காய்ஸ் இன்றைக்கி நாம் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பீச் ரெக்கக்னேஷன் பண்ணுறதுக்கான டுட்டோரியல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக நம்ம ஸ்பீச் ரெக்கக்னேஷன் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்குது ஸோ ரெக்கக்னேஷன் ஸ்பீச் ரெக்னிஷன் ஆஸ் எஸ்ஆர் சூப்பர் சாரி எஸ்ஆர் குட் நெக்ஸ்ட் ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸை டேக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மெயினான விஷயம் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ஆர் எஸ்ஆர் டாட் ரெக்கக்னைசர் ரெக்கக்னைஸ் ஓகே ரெக்கக்னைஸ் அப்படின்னு அடிச்சுட்டு அண்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரெக்கக்னைசரை நம்ம அதாவது மைக்ரோஃபோன் ஒன்று நமக்கு தேவை ஸோ மைக்ரோஃபோன் இம்பார்ட்டிங் ஆஸ் சாஸ் சூப்பர் ஸோ சாஸா மைக்ரோஃபோன் மைக்ரோஃபோனை நம்ம இம்பார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு அந்த ரெக்கக்னைசரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னா ஆம்பிஷன் நாய்ஸ்க்கு ஸோ இந்த வீடியோட டுட்டோரியல் ஆல்ரெடி லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஓகே அதனால தான் நம்ம இதில் ரொம்ப ஃபீஸ் ஸ்பீடாக போய்கிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் இந்த டுட்டோரியலோடைய மெயின் பார்ட் இனிமேல் தான் வரப்போகுது ஓகே காய்ஸ் இப்போது இதை ஆம்பிஷன் நாய்ஸ்க்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாஸ் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கோட் பண்ணணும் டியூரேஷன் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது ஒன் செக்குக்கு இதை வந்து ஆம்பிஷன் நோய்க்கு செட் பண்ணி கொள்வார் அண்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா பிரிண்ட் லிஸ்னிங் சாரி லிஸ்னிங்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு விளங்கும் லிஸ்ன் ஆகுதா அப்படின்றது விளங்கும் ஓகே அது அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல த்ரெஷ்ஹோல்ட் அதாவது பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்டுக்கு இந்த ரெக்கக்னைசராக பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பாஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டுன்னு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் அடிச்சுட்டு ஒன் செகண்டுக்கு இதை பாஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரொம்பவுமே முக்கியம் லிஸ்னிங் ஆடியோ ஈக்குவல் டு ஆடியோ ஈக்குவல் டு எஸ்ஆர்ட் அதாவது நம்மளுடைய இந்த மைக்ரோஃபோன்லேருந்து நாம் லிசன் பண்ண போகிறோம் பட் இந்த இடத்துல நாம் ரெக்கக்னைசரை தான் லிசன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல சாஸ் சூப்பர் சாஸ் ஓகே குட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம லிசன் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்து நாம் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை ஆப்ஷன் ஸோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல பிரிண்ட் சொல்லிட்டு ரெக்கக்னைசிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் அடிச்சுட்டு ஸோ இந்த இடத்துல சிம்பிள் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ண போகிறோம் எதை வச்சு ரெக்கக்னைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாம் இம்பார்ட் பண்ணியிருக்க இந்த ரெக்கக்னைசரை வச்சே நம்ம இம்ப ரெக்கக்னைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெக்ஸ்ட்
யூசர் சாரி யூசர் செய்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ செய்டுன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அதாவது நம்மளுடைய யூசர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நாம் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறோம் அவ்வளோதான் விஷயமே இது உள்ளுக்கு இந்த ப்ராக்கெட் உள்ளுக்கு அந்த வேரியபிள் நேம் அடிங்க பிகாஸ் டெக்ஸ்ட்ன்ற வேரியபிள் அடிச்சுட்டு இன்றைக்கி நியூ லைன்னு சொல்லி கொடுத்து விடுங்க ஓகே குட் என்ன ப்ரிண்ட் பண்ண வேணா அவர் பண்ணுவார் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸப்ட் ஓகே எக்ஸப்ட் ட்ரை போட்டாக்க டைம் எக்ஸப்ட் போடணும் அண்ட் இது உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் சொல்லி அடித்து சாரி எக்ஸப்ஷன் 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 ஓகே இந்த இடத்துல எக்ஸப்ஷன் ஆஸ் இ அப்படின்னு அடிங்க அடிச்சுட்டு ப்ரிண்ட் இ அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேனாட் ரெக்கக்னைஸ் யூஆ கேனாட் ரெக்கக்னைஸ் யோ வாய்ஸ் சூப்பர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகே ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் சாரி இந்த இடத்துல நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிக்குவோம் இதுக்கு அங்கிட்டே நம்ம இந்த இடத்துல இருக்க தேவையில்ல ஓகே இந்த இடத்துல நான் சூப்பர் நாம் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அண்ட் ரிட்டர்ன் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் டெக்ஸ்ட்டை நாம் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருந்து ரெக்கக்னைஸ் ஆன அந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்மளால் வெளியே எடுக்க முடியும் ஓகே ஓகே சூப்பர் எக்ஸப்ட் எல்லாமே நம்மளுடைய கோடில் ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ இப்போ இதில் ஒரு மெயின் விஷயம் இருக்குது நாம் வந்து இது வந்து ஒரு ரெக்கக்னைஸ் அதாவது டெக்ஸ்ட்டாக மட்டும்தான் மாற்றுறாரு இதை வந்து டெக்ஸ்ட்டாக மட்டும்தான் மாற்றுறாரு ஓகே இந்த நியூ லைன்ன்றதை நீங்கள் டெக்ஸ்ட் உள்ளுக்கு அடிங்க பிகாஸ் அப்போ தான் பிரிண்டிங் ஃபார்மேட்டில் நியூ லைனில் வருவார் ஓகே இதை நம்ம ரெக்கக்னைஸர் என்ன செய்கிறார் டெக்ஸ்ட்டாக மட்டும்தான் மாற்றுறாரு இதை ஸ்பீக் பண்ண வைக்கிறதுக்காக நமக்கு வந்து ஃபைவ் டிடிஎஸ்எக்ஸ் த்ரீ ஓகே ஃபைவ் டிடிஎஸ்எக்ஸ் த்ரீன்ற ஒரு பேக்கேஜ் ஒன்று தேவை இம்பார்ட் பண்ணுங்கள் அதை ஓகே இம்பார்ட் இம்பார்ட் ஃபைவ் டிடிஎஸ்எக்ஸ் த்ரீ ஓகே அதுக்கு இம்பார்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நாம் வந்து கிளாஸ் சாரி ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் கிளாஸ்ன்றது வேறு ஒரு விஷயம் ஓகே சே இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் சூப்பர் நம்ம ஈஸியாக செஞ்சுட்டு போகலாம் இன்ஜின் ஒன் இதை ஆல்ரெடி நான் அதை பற்றி டுட்டோரியல் போட்டாச்சு ஸோ அந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக வரலாம் ஏன் இதுக்கு இது இதை தான் போட்டோம் அப்படின்ற வரைக்கும் நான் அதில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் பை டிடிஎஸ்எக்ஸ் த்ரீ டாட் இனிட் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறேன் அண்ட் கால் பண்ணிவிட்டு இன்ஜின் இன்ஜின் டாட் கேட் ப்ராப்பர்ட்டி சூப்பர் கெட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸஸ் வாய்ஸஸை இந்த இடத்துல இம்பார்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் இன்ஜின் dot set property சொல்லிட்டு நாம் இந்த இடத்துல இவரை வந்து வாய்ஸ்ன்ற ஒரு வேரியபிளுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுவோம் பிகாஸ் அப்போ தான் நம்மளால் ஒரு வாய்ஸை எடுத்துக்க முடியும் ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம அந்த வாய்ஸை கொடுப்போம் ஓகே வாய்ஸ் கமா அண்ட் வாய்ஸில் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற முத ஐடியை வச்சு நாம் அந்த வாய்ஸை ட்ரேக் ட்ராக் பண்ணி எடுக்கிறோம் அண்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்ஜின் டாட் சே ஓகே டெக்ஸ்ட் அண்டு லாஸ்ட் ஸ்டெப் இன்ஜின் டாட் ரன் அண்ட் வெயிட் ரன் அண்ட் வெயிட் சூப்பர் அவ்வளோதான் இப்போ சேவ் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம மெயின் லூப்புக்கு போகலாம் ஓகே மெயின் லூப்புக்கு நீங்கள் வாயில் ட்ரூ அப்படின்னு போடுங்க இந்த இடத்துல பிகாஸ் அப்போ தான் லூப் வந்து அதாவது இன்ஃபினிட்டி லூப்பில் ரன் ஆகுவார் ட்ரூன்னு போட்டுட்டு இந்த இடத்துல டேக் கமாண்ட் அதாவது டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு டேக் கமாண்டுன்னு கொடுங்க அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகி நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் வந்து வருவார் வந்ததை நம்ம ஸ்பீக் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே வேலை முடிஞ்சு ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ரெக்கக்னைஸை ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்றத ஹாய் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரெக்கக்னைசர் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இது மறுபடியும் மறுபடியும் லூப் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நான் அந்த லூப் இப்போ இப்போ கொதிக்கி ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஓகே நம்மளுடைய ரெக்கக்னைசர் ஒர்க் பண்ணுது அண்டு அதை இதையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக மாற்றியாச்சு ஓகே இப்போ நாம் இந்த ரெக்கக்னைசரை நம்ம சொல்கிறதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபங்க்ஷன் ஓகே ரெஸ்பாண்ட்னு சொல்லி ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் நான் டெக்ஸ்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு முன்னாடி இங்கே நிற்கிறக்க அந்த சே
ஹாய் ஓகே ஹாய் நம்ம சிங்கிள் கொட்டேஷனில் போடலாம் அவ்வளோ டபுள் கொட்டேஷனில் போடலாம் நோ ப்ராப்ளம் இன் டெக்ஸ்ட் அதாவது நார்மலாக நம்ம ஒரு இஃப் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் இன் டெக்ஸ்ட்னு போட்டுட்டு சே ஹாய் ஓர் ஹாய் ச அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் மாக்க போட்டாச்சு ஓகே குட் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஹாய் சொன்னால் அவர் ரிப்பீட் பண்ணி ஹாய்னு சொல்கிறாருன்றதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹாய் ஹாய் சார் ஓகே குட் நம்மளுடைய அசிஸ்டன்ட் வந்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறாரு அண்ட் இந்த இடத்துல நான் இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அதாவது நாட் ஓன்லி ஆய் மற்ற இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது நம்ம குட்டுன்னு சொன்னால் ரிப்ளை குட் சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நான் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்களும் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு அவர் அசிஸ்டன்ட் நீங்கள் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஓகே இப்போ நான் இந்த இடத்துல மேலே வந்து அசிஸ்டன்ட் நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஈக்குவல் டு நான் இந்த அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ராக்கி அப்படின்னு நேம் வைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன நேம் வைக்கணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளலாம் அண்ட் பஸ் நேம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் க்ரியேட் பண்ண என்னுடைய நேமை நான் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் ஓகே கொடுத்துக்கொள்கிறேன் ஓகே குட் கொடுத்துட்டு இப்போது நம்மளுடைய அசிஸ்டண்ட் அதாவது ஹூ ஆயுன்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் அந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸை நான் இந்த கோடுகளுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் நீங்கள் தேவையான கோட்ஸை ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஓகே நாம் ஒரு சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஹாய் ஹாய் ஹூ ஆயு My name is Rocky. Uh where am I? You are in ஓகே அதுதான் நம்ம பேசுகிறதுக்கான ஒரு சில சில வேர்ட்ஸை நான் இந்த இடத்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான வேர்ட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஓகே அடுத்து நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் எப்படி இந்த அசிஸ்டண்ட்டை ஜோக் ஒன்று சொல்ல வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பைத்தனில் இருக்க ஒரு பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணணும் என்ன பேக்கேஜ் அப்படின்னா பை ஜோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேக்கேஜ் ஸோ அந்த பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பிப் இன்ஸ்டால் பிப் இன்ஸ்டால் ஓகே வெயிட் நார்மல் பிப் இன்ஸ்டால் இங்கே டெர்மினலில் பிப் இன்ஸ்டால் பை ஜோக்ஸ் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா சரி பை ஜோக்ஸ்னு அடிச்சுட்டு என்ட்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பை ஜோக்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆவார் ஓகே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு எனக்கு வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரிக்குயர்மெண்ட் சேட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு வந்திருக்கு பிகாஸ் நான் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓகே இப்போ நாம் இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம செய்ய வேண்டிய இருக்குது ஓகே இதில் வியூவில் போயிட்டு கமாண்ட் பிளாட் பேட்லெட்டில் செலக்ட் இன்டர்பிரேட்டர் போங்க அண்ட் நம்மளுடைய இந்த ப்ராஜெக்ட் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் என்னத்தை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸோ இது தான் என்னுடைய ப்ராஜெக்டுக்கான இன்டர்பிரேட்டர் ஸோ நான் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரீரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஹாய் ஹாய் சார் ஓகே சூப்பர் நம்மளுடைய பை அசிஸ்டன்ட் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஓகே இந்த இடத்துல நம்ம பை ஜோக்ஸும் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது நாம் அதை வச்சு ஜோக் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகே சிம்பிள் நம்ம வந்து இந்த ஜோக்கை சொல்ல வைக்க போகிறோம் ஸோ ஜோக்கை சொல்ல வைக்கிறதுக்காக நாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியே பண்ணலாம் பிகாஸ் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் அது ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அண்டு ஃபாஸ்டஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல டெல் ஜோக் அப்படின்னு சொல்லி டெல் ஜோக் டெல் ஜோக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் பை ஜோக்ஸ் டாட் பை ஜோக்ஸ் டாட் கெட் கெட் ஜோக் ஓகே கெட் ஜோக் ஓன்லி ஓகே ஜோக்ஸ் கெட் பண்ணுறேன் அதை ஜோக் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு அண்டு ஜோ இந்த வேரியபிளுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் ஜோக் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரிட்டர்ன் ஜோக் சூப்பர் 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 ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா எல் இஃப் டெல் மீ அ ஜோக் ஓகே இந்த இடத்துல டெல் மி அ ஜோக் அல்லது டெல் மீ ஜோக் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவோம் ஸோ அசிஸ்டன்ட் கேட்ட மாதிரி இன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சே ஓகே சே சொல்கிறதுக்கு முன்னாட
இனி ஒரு புது இன்ஜின் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் எதுக்காக அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இந்த இன்ஜினை ஒரு புது இன்ஜின் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போது நாம் இன்ஜினை விட்டு ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் இதில் இருக்க ஜோக்ஸை சொல்ல வைக்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் அதை சொல்ல வைக்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் பை பை டிடிஎஸ்எக்ஸ் த்ரீ டாட் இனிட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இம்பார்ட் பண்ணியாச்சு அண்டு நெக்ஸ்ட்டு செப் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த இன்ஜினை இன்ஜினில் இன்ஜின் டூவில் செட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே செட் ப்ராப்பர்ட்டி அதில் போயிட்டு இங்கே ரேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதில் கம்மா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹண்ட்ரட்னு அடிங்க அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இன்ஜின் சாரி இன்ஜின் டூ இன்ஜின் டூ டாட் இன்ஜின் டூ டாட் இங்கனைக்கு நீங்கள் டிரெக்டாக இந்த இடத்துல நீங்கள் டிரெக்டாக சே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இங்கே சே சே அடிச்சுட்டு பாய் நம்ம டெல் மீ ஏ ஜோக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெல் ஜோக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கனைக்கு கால் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா சரி அண்டு லாஸ்ட்டாக இன்ஜின் டூ டாட் ரன் அண்ட் வெயிட் சூப்பர் ரன் அண்ட் வெயிட் ஓகே இப்போது நம்ம இதை ஜோக் ஒர்க் பண்ணுதா அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இதில் போயிட்டு டெல் மீ ஜோக் ஓகே நம்மளோட அசிஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஸ்லோவாக இந்த இடத்துல ஸ்பீக் பண்ண வச்சேன் பிகாஸ் அதில் நீங்கள் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு அந்த அசிஸ்டண்ட்டை ஜோக்கை வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடில் இந்த இந்த ரேட்டை நீங்கள் கூட 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 உங்களால் அவர் வந்து ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்க அசிஸ்டண்ட் ரொம்பவும் அட்வான்ஸான ஒரு அசிஸ்டண்ட் நம்ம நிறைய ஃபீச்சர்ஸை ஆட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதாவது ஸ்பீக் பண்ண வைக்கிறோம் அண்ட் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே அடுத்தடுத்து வர போகிற டூட்டோரியல் இன்னுமே அட்வான்ஸான பைத்தனை யூஸ் பண்ணி எப்படி நாம் ஆன்லைனில் இருக்க டேட்டாஸை எடுக்கிறது அங்கே இருக்குது எப்படி சர்ச் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏபிஏ கீஸை யூஸ் பண்ணி டேட்டாஸை எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த ஷவுட் அவுட்டு அதாவது நம்மளுடைய டிஸ்கவுட் சர்வரில் நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அங்கே உங்களால் எங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கேட்டுக்கொள்ள முடியும் டிஸ்கவுட் சர்வர் மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய சோஷியல் மீடியாஸ் இருக்குது அங்கெல்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் வீடியோலாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 